নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে অনেক স্বাগত দেখছেন এখনকার আজকাল পৌষ অনুষ্ঠান আপনারা এটা জানেন যে সরস্বতী পূজো নিয়ে আগেই আলোচনা শুরু করেছিলেন গোপাল দা আর এই সময়ের অনুষ্ঠান মানে অবশ্যই শ্রী গোপাল ভট্টাচার্যের অনুষ্ঠান আপনাদের জন্য সরাসরি বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে গোপাল দা আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে স্বাগত জানাবো গোপাল দাকে সরস্বতী পুজো মানে কালকে তো সরস্বতী পুজো আমি আজকে ছটা উপাচার বলবো আপনাদের যে ছটা উপাচার কালকে খুব সাধারণ সাধারণ উপাচার কোনো জটিল নয় কোনো ইয়ে নয় খুব সাধারণ সাধারণ উপাচার যে ছটা উপাচারের মধ্যে অন্তত যে কটা উপাচার যদি পারবেন কালকে করার চেষ্টা করবেন বসন্ত পঞ্চমীর দিনে এই উপাচারগুলি করলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় দুর্ভাগ্যের কাটে সোজা কথা দুর্ভাগ্য কাটে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয় আচ্ছা বলো তো সরস্বতীর ফেভারিট মা সরস্বতীর ফেভারিট জিনিস কি কি সরস্বতী পুজোয় যেগুলো দিতেই হয় সরস্বতী পুজোয় যেগুলো দিতেই হয় দোয়াত কলম খাগের কলম বেশ তার সঙ্গে আমরা পলাশ ফুল দিই বেশ আর কি তার সঙ্গে আমরা আমের মুকুল দিই বেশ আর অশোক ফুল দিই বেশ আর যেটা মানে প্রিয় দিতেই হয় দেখো তুমি অনেকগুলোই ভালো বলেছ সরস্বতী পুজোর দিন যে ছটা জিনিস মা সরস্বতীকে দিতেই হয় সেই ছটা জিনিসের মধ্যে মাথায় রাখবেন যে ছটা জিনিস দিলে সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় বিদ্যা প্রাপ্তি হয় তুমি ঠিক বলেছ প্রথম বলেছ দোয়াত দোয়াতের মধ্যে কি দিতে হয় খাগের কলম দোয়াতের মধ্যে কি দিতে আলতা দিই আমরা কারণ ওই কালি দিতে হয় আলতা না দিয়ে দোয়াতের মধ্যে কালিও দেওয়া যায় হ্যাঁ কালিও দেওয়া যায় অথবা সব থেকে ভালো হয় সাদা দুধ আর সিদ্ধি আচ্ছা কাঁচা দুধ আর সিদ্ধি সিদ্ধ লাভ আপনি আপনি কি জন্য পুজো করছেন আপনার সিদ্ধি বা মনো মনোকাম কামনা পূরণের জন্য তো যেই পুজোই করুন সরস্বতী পুজো মানে এই নয় তো যে আপনাকে পড়াশোনার জন্যই শুধু হবে লেখনী মৎস্যাধার আর পুস্তক এগুলো পুজো করা হয় এবং বাদ্যযন্ত্র যদি কেউ হারমোনিয়াম বাজায় বা কোনো কিছু বাজায় লেখনী মানে হচ্ছে পেন পেন মৎস্যাধার মানে হচ্ছে দোয়া দোয়াত পুস্তক মানে হচ্ছে বই তাহলে সরস্বতী মা সরস্বতীকে যে জিনিসগুলো দিলে মা সরস্বতীর প্রীতি লাভ হয় বা আশীর্বাদ লাভ হয় আমাদের শাস্ত্রে কি বলছে খাগের কলম দোয়াত দোয়াতের মধ্যে দিতে হবে একটু কাঁচা দুধ আর সিদ্ধি কেউ যদি না পারে কালি দেবে হ্যাঁ কেউ যদি না পারে অলক্তক দেওয়া যেতে পারে আলতাও দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে দুধ আর সিদ্ধি দেওয়া সব থেকে ভালো হয় তার সঙ্গে জবের শীষ মাস্ট আমের মুকুল মাস্ট জবের শীষ মাস্ট আমের মুকুল মাস্ট পলাশ ফুল মাস্ট যদি পলাশ ফুল না পাওয়া যায় যারা বাইরে বেঙ্গলে পলাশ ফুলটা বেশি পাওয়া যায় অনেক স্টেটে পলাশ ফুলটা পাওয়া যায় না পলাশ ফুল যদি না পাওয়া যায় যে কোনো ধরনের হলুদ ফুল বা সাদা ফুল এবং তার সঙ্গে আবির এবং অভ্র একটা পাত্রের মধ্যে যখন সাজাবেন না কালকে একটা থালার মধ্যে এগুলো সাজাবেন একটা দোয়াত দোয়াতের মধ্যে দুধ সিদ্ধি একটা খাগের কলম সেই দোয়াতের মধ্যে জবের শিষ্টা দেওয়া যেতে পারে একটা আমের মুকুল একটা দুটো পলাশ ফুল আর হচ্ছে কি বললাম আবির আবির এবং অভ্র এটা হচ্ছে মাস্ট আর একটা জিনিস দিলে ভালো হয় যে কোনো ধরনের জোড়া ফল সেটা জোড়া কলা হতে পারে জোড়া কুল হতে পারে জোড়া জোড়া শিম হতে পারে জোড়া যে কোনো একটা কিছু দিতে হবে ফল বা কিছু ফল জোড়া ফল হতে পারে বা জোড়া জোড়া কোনো শস্য হতে পারে আমরা তো এই দেশে ওই জোড়া শিম দেওয়া হয় পরে সেটা ওই গোটা সেদ্ধ খাওয়া হয় আর কি শীতল ষষ্ঠীতে তো এটা আবার এবার কেউ যদি জোড়া ফল যদি না দেয় জোড়া তাহলে এই জিনিসগুলো আবির অভ্র কেন দিতে হয় বসন্তকালে মা সরস্বতীর পুজো হয় সেজন্য বসন্তকালে কি বলে যেহেতু পুজো হয় আবির অভ্রকে মাস দিতে হয় মানে মায়ের পায়ে আবির কাকে বলে যে কোনো ধরনের কালারিং আবির পাওয়া যায় অভ্র কাকে বলে ওই সাদা যে যেটা করে গ্লিটার যেটা করে ওটাকে বলে অভ্র ওই আবির অভ্র মিশিয়ে মায়ের পায়ে দিতে হয় এই কটা জিনিস যারা বাড়িতে সরস্বতী পুজো করবে এইটা একটা উপাচারের মধ্যে পড়ে একটা থালার মধ্যে বা একটা পাত্রের মধ্যে এগুলোকে সাজিয়ে যে দিতে পারলে ভালো হয় নাহলে আপনারা যেভাবে পারেন মায়ের পায়ের কাছে বা যে কোনো জায়গায় পারেন সেই জায়গায় দেবেন এতেও কিন্তু সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় এটা হচ্ছে এক নম্বর উপাচার দু নম্বর উপাচার হচ্ছে দেখো সরস্বতী পুজোয় যেটাকে বলে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রদীপ বা শ্রীবৃদ্ধি প্রদীপ দিতে হয় যেমন 
লক্ষ্মী পুজো দিতে হয় এটা অনেকে জানে না সরস্বতী পুজোতেও দিতে হয় ভাগ্য লক্ষ্মী প্রদীপ বা শ্রীবৃদ্ধি প্রদীপ সরস্বতী পুজো দিতে হয় কিভাবে দিতে হয় জানেন শ্রীবৃদ্ধি প্রদীপ বাড়িতে সরস্বতী পুজোর দিন তিনটে প্রদীপ হবে তিনটে মাটির প্রদীপ হতে পারে তিনটে মাটির প্রদীপ নিচের প্রদীপে থাকবে একদম সবার নিচের প্রদীপে থাকবে নুন বাড়িতে এমনি নুন পেলেও হবে বা সৈন্দব লবণ নিচের প্রদীপটাতে একদম নিচের প্রদীপটাতে কি থাকবে নুন বা সৈন্দব লবণ তারপরে আবার একটা প্রদীপ দেবেন মানে একটা প্রদীপের ওপরে আর একটা প্রদীপ সেখানে দেবেন হচ্ছে একটু লবঙ্গ জাস্ট লবঙ্গ হালকা কয়েকটা লবঙ্গ দেবেন বেশি করে দিতে ভালো পারলে ভালো তাহলে দু চারটে পাঁচটা লবঙ্গ দেবেন তার ওপরে দেবেন একটা ঘিয়ের প্রদীপ তা তিনটে প্রদীপ প্রথম প্রদীপটাতে কোনো আগুন জ্বালাতে হচ্ছে না কিছু করতে হচ্ছে না শুধু নুন দিচ্ছেন সৈন্দব লবণ দ্বিতীয় প্রদীপটাতে দিচ্ছেন হচ্ছে লবঙ্গ আর তিন নম্বর যে প্রদীপটা রয়েছে সেটা দিচ্ছেন ঘিয়ের প্রদীপ আর জানবেন প্রদীপ কখনো মাটিতে বসাতে নেই প্রদীপ কোনো পাত্রের ওপরে দিতে হয় অ্যাটলিস্ট পাত্র মানে থালা যতটা পারবেন পুজোতে স্টিলের থালার ব্যবহার কম করবেন যতটা পারবেন পুজোতে লক্ষ্মী পুজোই হোক সরস্বতী পুজোই হোক পেতলের তালা অ্যাটলিস্ট নিধন পক্ষে যদি পেতলের তালা না পাওয়া যায় কাঠের তালাও দেওয়া যেতে পারে অথবা কলা পাতা বা যে কোনো ভালো পাতার উপরে পদ্ম পাতার উপরে দেওয়া যেতে পারে কলা পাতার উপরে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রদীপকে কখনো মাটিতে রাখতে নেই সেজন্য সরস্বতী পুজোর দিন যখন পুজো করবে যা প্রদীপ যাই জ্বালান একটা শ্রীবৃদ্ধি প্রদীপ বা একটা ভাগ্যলক্ষ্মী প্রদীপ এইটা মা সরস্বতীর কাছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই যে সৈন্দব লবণ লবঙ্গ ঘি দিয়ে যে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন না এতে বাড়ির বাস্তুদোষ অনেকাংশে নাশ নাশ হয় আমি আজকে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় উপাচার তো আমি আজকে ছটা উপাচার বলবো যেগুলো সরস্বতী পুজো আপনাদের কাজে লাগবে তো আমি একটা ফোন আছে সেটা দেখে নিই তারপরে বাকিগুলোকে আমি বলছি বেশ নমস্কার হ্যালো 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 নমস্কার সময় বলুন হাজবেন্ডেরা যাদের মকর রাশি তাদের সাড়ে সাথী একদম মেন স্টেজ চলছে বাইশে এপ্রিল দু হাজার বাইশ অর্থাৎ আর কিছুদিন পরে সাড়ে সাথী মেন স্টেজটা চলে যাবে কিন্তু তবুও তারপরেও আড়াই বছর কিন্তু শনির সাড়ে সাথী থাকবে এখন যেমন যাদের সাড়ে সাথী চলবে তাদের যদি শনি যদি দুস্থানগত হয় বা পীড়িত হয় তাহলে সাড়ে সাথীর পিরিয়ড তাদের ভালো যাবে না আপনার হাজবেন্ডের ক্ষেত্রে শনি কিন্তু দ্বাদশে বসে রয়েছে ব্যস্ত শত্রু ঘরে অর্থাৎ চন্দ্র ঘরে বসে রয়েছে শনি চন্দ্র একে অপরের বিপরীতে রয়েছে স্বাভাবিকভাবে এই সময়টা ভালো যাবে না শরীর ভোগাবে এটা ব্যবসার চার জীবনে প্রচুর অর্থ রোজগারও করবে আবার প্রচুর অর্থ নাশও হবে নষ্ট হবে কেমন কি করে ব্যবসা করে ব্যবসা করে गुरुजन हानि जो रही 
হ্যাঁ আমার কাছে বলতে একটা এই বাড়ি কেনার ব্যাপারে কথা বলছিল এই বাড়িটা কি কিনতে পারবে বললাম যে এপ্রিল দু হাজার আড়াই বছর যে সময়টা সেটা ভালো নয় সব কাজেই বাধা আসবে যেটাই করতে যাবে এক নাগারে এক চান্সে কিছু হবে এক চান্সে কিছু হবে না ঠিক আছে তো আপনি বলছিলেন উপকার হবে शिवरत्री তারা যদি মনে করেন শিবরাত্রিতে পুজো দেবেন রিপিট পুজো 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 মানে আমার বাড়িতে এবং তারাপীঠে দেখুন শিবরাত্রিতে দু জায়গাতেই পুজো হচ্ছে তো তারাও পুজোতে আসতে পারেন বিরাট করে শিবরাত্রির পুজোটা আমাদের হচ্ছে এবারে কারণ হচ্ছে শিবরাত্রি পুজোটা কৌশিক অমাবস্যার পুজোটা এবং হচ্ছে দীপান্বিত অমাবস্যার পুজোটা এই তিনটে পুজোকে আমরা ভীষণ মানি এবং ভীষণ নিষ্ঠা সহকারে আমরা এই তিনটে পুজো করি হ্যাঁ তো এই যে বিভিন্ন বিভিন্ন দোষগুলো রয়েছে যাদের মনে করুন আর্থিক সমস্যা বলুন বা চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্যা বলুন বা বিয়ের ব্যাপারে সমস্যা বলুন বা যে কোনো মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্যা বলুন বা অনেকে ছেলে মেয়ে বেপথে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ বা বাজে কোনো ধরনের রিলেশনে বা অ্যাফেয়ার্সে জড়িয়ে পড়েছে এই জাতীয় বেশ কিছু সমস্যা যেগুলো মেজর সমস্যা নেগেটিভ সমস্যা বা বড় ধরনের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে আপনি চলেছেন হ্যাঁ বা আর্থিক দিক থেকে কিছুতেই ঋণ মুক্তি আপনার ঘটছে না হ্যাঁ কিছুতেই সেই শুভ সময় দেখুন আপনি তো চাকরি করছেন কিন্তু সেটা আরও একটু ভালো চান আর একটু ভালো কিছু বেটার লাইফ চান হ্যাঁ দিন চাকরি করেন হয়তো গভর্নমেন্ট সার্ভিস কিন্তু দেখা যায় বছর মাস ঘুরতে না ঘুরতেই আপনার যা আয় তার থেকে কুড়ি হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যয় হচ্ছে ঋণ হয়ে যাচ্ছে ঋণ শোধ করতে করতে না বিশ্বাস উঠছে এইরকম যখন অবস্থা তখন যে ভালো করে এই সমস্ত অমাবস্যাগুলোকে কাজে লাগাতে হয় তো এই যে দু তারিখে ফার্স্ট মার্চ এবার শিবরাত্রি আর সেকেন্ড মার্চ আমাদের এই অমাবস্যার পুজোটা রয়েছে তো যা এখন গড়িয়াহাটে স্পেশাল বুকিং দেওয়া হচ্ছে অমাবস্যার জন্য আপনারা যারা মনে করুন খুব ইমিডিয়েট দেখাতে চাইছেন তারা গড়িয়াহাটে যোগাযোগ করতে পারেন নাইন ডবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান বা নাইন ডবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি সেভেন সিক্স থ্রি ওয়ান এই নাম্বারটা হচ্ছে গড়িয়াটের নাম্বার আর উত্তর কলকাতার বাগবাজারেও আমার চেম্বার রয়েছে গিরিশ মঞ্চের ঠিক বিপরীতে গঙ্গা পেরোলেই বাগবাজার যে ঘাট সেখান থেকে একটু হাঁটা পথে গিরিশ মঞ্চ আবার শামবাজার পাঁচ মাতার মোড়ে নেবে বা বাগবাজার বাটার সামনে নেবে সেখান থেকেও হাঁটা পথে গিরিশ মঞ্চ পাবেন গিরিশ মঞ্চের ঠিক উল্টো দিকে উত্তর কলকাতায় চেম্বার রয়েছে ওখানকার ফোন নম্বর হচ্ছে টু আর কলকাতার কাছাকাছি আর একটা চেম্বার রয়েছে সেটা হচ্ছে বারাসাতের ডাকবাংলো মোড়ে বারাসাতের যে ডাকবাংলো মোড় একদম ডাক বাংলো মোড়ের পাশেই ঢাকাই বিরিয়ানির পাশেই আমাদের আমার চেম্বার রয়েছে বারাসাতের বুকিং নাম্বারটা একেবারে আলাদা এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো এটা হচ্ছে বারাসাতের বারাসাতের বুকিং নাম্বার বুকিং নাম্বার মনে কেউ ফোনে আছে হ্যাঁ ফোনে রয়েছে একজন হ্যালো नाम जन्मस्थान कमजिम आलिपुर সৌভাগ্য এইটুক হয়তো ভগবান দিয়েছেন আর কি আমাকে 
শুক্রবার জন্মবার তোমার শুক্রবার জন্মবার ঠিক আছে শুক্রবার জন্মবার ও কি আছে কিন্তু সেই যে ভরণীর ওই যে অপবাদ ভাগ্য বেশি করা সত্ত্বেও যে ধরনের মান সম্মান পাওয়া উচিত সেটা কখনোই পাওয়া যায় না দেখো তোমার চাটে লগ্নে শনি মঙ্গলের ডবল মাঙ্গলিক দোষ আছে শনি মঙ্গল একসঙ্গে একসঙ্গে হ্যাঁ দেখো এইটি টু এ জন্ম এইটি টু এ জন্ম ওই জন্যই বলছি শনি মঙ্গল শুধু তোমার ছকেই নয় যাদের ছকেই থাকবে তারা যদি যথাযথভাবে টাইম থাকতে থাকতে সেই জায়গাটাকে প্রতিকার না করে যাদের জন্মকুষ্টিতে শনি মঙ্গল একসঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে আছে আমি বলছি তাদের জীবনে স্ট্রাগেল তাদের জীবনে লোকেদের সঙ্গে যে সম্পর্ক খুব একটা ভালো থাকতে চায় না এখানে ডবল মাঙ্গলিকের জন্য বিয়ের জায়গাটাও খুব ডিস্টার্ব হবে দেখো লাইফটা তোমার খুব স্ট্রাগেলে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা মোটামুটি হয়েছে খুব ভালো হয়নি যা দেখতে পাচ্ছি এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দেখো কেরিয়ারের জায়গাতেও নিজে যেভাবে কি হ্যাঁ তোমার তোমার ডবল মাঙ্গলিক দোষটা সবার আগে ভালো কাউকে দেখিয়ে ঠিক করো বিয়ে হয়ে যাবে এগুলো থাকলে না এগুলোর কিছু পুজো রয়েছে প্রতিকারের পাশাপাশি যেমন বাঙ্গলিক দোষ যাদের থাকবে তাদের বগলামুখী প্রয়োগ করতে হবে আর যাদের ডবল মাঙ্গলিক দোষ বা অতিরিক্ত মাঙ্গলিক দোষ হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঙ্গলিক দোষ খণ্ড হয়ে যায় জন্মকোষ্ঠীতে মাঙ্গলিক দোষ থাকা সত্ত্বেও সেই মাঙ্গলিক দোষের নেগেটিভ কোনো ফল হয় না সেটা হয় রেয়ার ক্ষেত্রে সেগুলো চার্ট দেখার কৌশল রয়েছে কিন্তু ডবল মাঙ্গলিক দোষ থাকলে কুম্ভ বিবাহ মাস তুমি যতক্ষণ না সেগুলো করবে তুমি যে চাইছো এমনিতেই মাঙ্গলিক থাকা মানে সপ্তমী বা অষ্টমী মঙ্গল থাকা মানে বিয়ে প্রচুর দেরিতে হয় এমনিতেই ডবল মাঙ্গলিক দোষ থাকলে বিয়ে প্রায় হতেই চায় না বা বৈবাহিক জীবনে মেজর সমস্যা দেখা দেয় তো এইগুলো যতক্ষণ না করবে তুমি আশু ফল পাবে না প্রতিকার মানে কি আপনি যদি ভাবেন যেটা আছে হরস্কোপে সেটাই হোক তাহলে ঠিক আছে তাহলে আপনি আপনি আপনার মতো চলুন যেমন ডবল মঙ্গলিক দোষ থাকলে যদি বিয়ে সময় দেখা যায় যে বিশে করে লগ্নে শনি মঙ্গল যাদের অবস্থা চল্লিশ একচল্লিশ বছর বিয়াল্লিশের পরে বিয়ে হয় তাও ম্যারেড লাইফের ক্ষেত্রে ম্যারেড লাইফ ভালো হয় না পিসফুল হয় না তো যারা মনে করছেন যে যেটা ছকে আছে সেটা হবে তাহলে সেটা সেটা হচ্ছে তার জন্য কিছু করার আপনাদের দরকার নেই কোনো উপাচারও করার দরকার নেই কোনো প্রতিকারের করার দরকার নেই কিন্তু দেখুন আমাদের ভারতীয় জ্যোতিষে প্রতিকারের কথা যদি না লেখা থাকতো তাহলে প্রতিকার প্রতিকার করে এত বই জ্যোতিষের যে বই সেখানে তো প্রতিকারের বিষয়গুলো লেখা থাকতো না সেখানে শুধু লেখা থাকতো এই আছে এই হবে এই হবে এর বাইরে কিছু নেই কিন্তু আমরা যদি বিভিন্ন বইগুলো যেগুলো আমাদের যে পুরনো যে অ্যান্সেন্ট যে অ্যাস্ট্রোলজির যে বইগুলো রয়েছে সেখানে যদি আমরা দেখি সেখানে কিন্তু প্রতিকারের জায়গাও কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে যে এই জায়গাতে গরুর পুরাণে আমাদের এই যে রত্ন নিয়ে প্রথম গরুর পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে রত্নের উপকারিতা বা রত্ন সম্পর্কে তো তার মানে কোনো একটা জায়গায় ওষুধ আছে এর ওষুধ কিন্তু আছে এমন নয় যে এর ওষুধ নেই এর ওষুধ কিন্তু সেটা যথাযথ প্রয়োগ এবং যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এবং ওই জন্যই বলছি যে শিবরাত্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা মনে করছেন দেখুন আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করার 
আমি জানি একটা লোক যখন কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে আসে কোনো জ্যোতিষীর কাছে আসে তখন সে অনেক সমস্যা নিয়ে আসে অনেক কষ্ট নিয়ে কষ্টের মধ্যে দিয়েই আসে কেউ তো এমনি এমনি সুস্থ থাকতে থাকতে ডাক্তারের কাছে যাবে না তো সেখান থেকে বার করার কর্তব্য আমার দেখুন তিরিশ বছর ধরে আমি এই প্রফেশনে রয়েছি তিরিশ বছর আমি কন্টিনিউ এই প্রফেশনে রয়েছি এবং যেভাবে নিষ্ঠা সহকারে আমরা কাজ আমরা কাজ করি সেটা আপনারা চোখে না দেখলে যেভাবে পুজো বা প্রয়োগ বিধিগুলো করি আপনারা চোখে না দেখলে সেটা বিশ্বাস করতে পারবেন না সেই জন্য শিবরাত্রি স্পেশাল বুকিং দেওয়া হচ্ছে আপনারা এই যে হেল্পলাইন নাম্বারগুলো রয়েছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন আর যারা মনে করছেন আসতে পারছেন না তারা তো অনলাইনেও যোগাযোগ করতে পারেন অনলাইনেও এরকম যেরকম ভিডিওতে কথা হচ্ছে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে আমি কথা বলবো আপনাদের যা যা সমস্যা আছে সেগুলো আমি কি কি করা উচিত সেগুলো আমি বলে দেবো আপনারা অনলাইনে পূজাও করতে পারবেন হ্যাঁ এই যে অনলাইনে যদি পূজোতে যদি না আসতে পারে অনলাইনে আমরা পূজো করাবো আমরা পূজো করাবো আপনার যে দোষগুলো রয়েছে আপনাকে ভিডিও কলে দেখাবো দেখুন আমার কাছে এরকম নেই হ্যাঁ পূজো করে দিলাম হয়ে গেছে আমি সব করে দিয়েছি তা নয় আমি প্রত্যেকে সামনে বসিয়ে প্রমাণ প্রত্যেককে আমরা ভিডিও কনফারেন্স এই যে আপনার পূজো হচ্ছে এই যে নামে পূজো হচ্ছে আপনি তো তাকে দিয়ে সংকল্প করেন তাকে দিয়ে সংকল্প করেন তো সেই জন্য যোগাযোগ করতে হবে যাই হোক কালকে আর দুটো কয়টা উপাচার সময় কমে আসছে সরস্বতী পূজোর বলি আচ্ছা টিকা কালকে টিকা নেওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে বসন্ত পঞ্চমীতে সঠিক উপায়ে তিলক ধারণ বা টিকা নিলে রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি হয় শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় সেই জন্য বসন্ত পঞ্চমীর দিন দেখবেন মেয়েদেরকে খুব সুন্দর লাগে মেয়ে কেন ছেলেদের তো পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি পরে শ্রী পঞ্চমী বলে না শ্রী পঞ্চমী শ্রী বৃদ্ধি হয় সোজা কথা কি করবেন কাঁচা হলুদ একটু বাটবেন তার মধ্যে একটু চন্দন দেবেন সাদা চন্দন আর একটু কর্পূর দেবেন দিয়ে তিলক তৈরি করে বসন্ত পঞ্চমীর দিন আপনারা তো অনেকে চন্দনের ফোটা সরস্বতী পুজোর দিনই পড়েনি সকলেই বাড়িতে পড়েন এবার আপনি তার সঙ্গে একটু স্পেশাল করে দেবেন কাঁচা হলুদ বাটার সঙ্গে একটু চন্দন আর একটু কর্পূর মিশিয়ে সেটা তিলক কণ্ঠে ধারণ ললাটা ধারণ করবেন এতে আপনার আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে এবং এই তিলকটাই বাড়ির যে প্রধান যে দরজা রয়েছে মেন ফটক তার উপরে পাঁচটা ফোটা দেবেন আর কালকে মনস্কামনা পূরণের জন্য পাঁচটা পান পাতার উপরে পাঁচটা ডিফারেন্ট ফল দেবেন যেমন কুল আছে শশা আছে কলা আছে পাঁচটা পান পাতা পাতবেন পাঁচটা ডিফারেন্ট কি বলে ফল দেবেন পাঁচটা সাদা পাতাশা দেবেন আর পাঁচটা সাদা ফুল দেবেন মা সরস্বতীর কাছে এতে দেখবেন আপনারা যে মনস্কামনা করবেন সেটা পূর্ণ হবে কারণ সরস্বতীর মনতেই রয়েছে সে তো পদ্মাসনা দেবী সে তো পুষ্প পশবিতা সে তাম্বরা ধরা নিত্যম সে তো গন্ধার নুলেপনা মা সরস্বতীর শাড়ি হচ্ছে সবকিছু হচ্ছে সাদা এবং তিনি ভালো ফুল হচ্ছে ভালো বাসন হচ্ছে সাদা ফুল সেই জন্য পাঁচটা পান পাতা পাঁচটা ডিফারেন্ট ফল এবং পাঁচটা সাদা ফুল এবং পাঁচটা সাদা বাতাসা পান পাতার মধ্যে দিয়ে নিজের মনস্কামনা জানাবেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী অনুষ্ঠান রবিবার আপনাদের সরস্বতী পুজোর প্রত্যেকের ভালো কাটুক উপাচার নিশ্চয়ই আপনারা ফলো করবেন সেটা পরবর্তীতে আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ গোপাল দা নমস্কার কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে কলমে ছ মাসের সনাতন জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি নারী জ্যোতিষ বাস্তুশাস্ত্র সংখ্যা তত্ত্ব ও হস্তরেখা কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তের রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট প্রদেয় ইনস্টিটিউটে ভর্তি বা সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন বাগবাজার চেম্বার নাইন সেভেন চেম্বার নাইন দুর্গাপুর চেম্বার নাইন আগরতলা চেম্বার এইট দিল্লি মুম্বই ও বেঙ্গালুর চেম্বার এইট মেদিনীপুর চেম্বার এইট কৃষ্ণনগর চেম্বার এইট মালদা চেম্বার এইট শিলিগুড়ি চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান কোচবিহার চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন গৌহাটি ও শিলচর চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান